Hi students, now we will talk about the most problem. Example 6.1 Simple is a problem. So, what do we do now? Consider two point masses M1 and M2 are separated by a distance of 10 meter as shown in the following figure. Calculate the force of attraction between them and draw the directions of forces on each of them. Take M1 is equal to 1 kg and M2 is equal to 2 kg. So, in the solar end, you see the diagram. So, one axis is X, Y, Z. In the axis, we have a Cartesian coordinate system. Physics is now follow up on the right handed Cartesian coordinate system. And in the right handed Cartesian coordinate system, the axis is anti clockwise direction. Clockwise is in the middle. This is anti clockwise. X, Y, Z. Okay, wa? good. So, in the point, y axis, there are two point masses. One M1, one M2. There are two distance in 10 meter distance. Okay. M1, M2 values. What do you say to calculate? One is force of attraction between them. There are two mass bodies. Force of attraction. Okay, there is gravitational force. Right? Yes. F equal to question mark அடுத்து என்ன கேட்கிறாங்க பாருங்க draw the directions of forces on each of them on each of them நான் ஒரு point mass அல்ல இன்னுரு point mass மேல் act பண்ணாக் கூடியே அந்த force ஓட direction அவுந்து கேட்கிறாங்க இல்லியா so okay so இது எல்லாத்து நம்ம் data லெடிதிருவோம் data data அப்படியின்னா குடுத்திருக்கு கூடியே information so இன்னலாம் குடுத்திருக்காங்க M1 equal to 1 kg M2 is equal to 2 kg kg na kilogram uh, next distance kudutthu kaal rendu kadeyelo distance enna letter R Lea, distance between 2 point masses R equal to 10 meter of D ne eduthu kare ok va Apo M1 oda value 1 kg M2 oda value 2 kg equal to port mom. It's clear? Okay, force of attraction get around. I'm telling you the force of attraction between two mass bodies in virtual form. All of the two point masses. Gravitation force again a formula. But you can get F is directly proportional to M1 M2 by R square. I've been but you go எப்ப இதை equal to மாத்ரமோ அப்பு ஒரு constant அதன் gravitational constant good next vectorல் எடுதும் போது vectorல் எடுதும் போது force என்கிறது ஒரு vector quantity இந்த ரெண்டு கடல் இருக்கிற force என்ன force attractive force எப்ப attraction நடக்கும் attraction நாலே normal வந்து magnetல படிப்போம் அல்லது chargesல படிச்சிருப்போம் plusும் minusும் attract பண்ணோம் இல்லையா plusும் plusும் repel பண்ணோம் minusும் minusும் repel பண் அப்பாது attraction அப்படி இங்குருது புரிக்கிறுதா minus அப்பாது negative side எல்லைப் புரிக்கும் attraction left side ஒரு vector இருந்தா right side என்ன இருக்குனாம் ஒரு vector அதா unit vector R care இந்த formula நம்ம படிச்சிருப்போம் but force of attraction calculate பண்ணம் போது அது ஒரு valueல valueல calculate பண்ணம் போது கண்டிப்பாம் இந்த formula scalarல மாத்தனம் சரியா okay so question F equal to question mark சரி, solution வருவோம் என்ன எடுதுவாம் force of attraction force of attraction between two point masses two point masses the formula நாம் derive பண்ணிருக்கோம் F vector is equal to minus G M1, M2 divided by R square into R square. Okay. So, the vector layer is here. We have magnitude. Value is not going to be. Value. That means magnitude. And what quantity is scalar? In scalar. Scalar. That means what is the value? Magnitude. Value. In scalar. What do you do? 
ஸ்கேலர் எடுக்கும்போது இதுக்கு மாடலஸ் எடுப்பீங்க இல்லையா அப்ப மாடலஸ் ஆஃப் எஃபெக்டா இப்படி எடுக்கும்போது இது எஃப் மாறிடும் சோ இதோட வேல்யூ ஒன்னு மைனஸ் என்ன போயிடும் ஏன்னா மைனஸ் என்கிற எதை குறிக்குவீங்க டைரக்ஷன் குறிக்கிறது அப்ப ஸ்கேலர் அப்படின்னா ஒன்லி மேக்னிடியூட் நோ டைரக்ஷன் அப்ப மைனஸ் போடக்கூடாது அப்படி எழுதும் போது நீங்க அழிச்சுப்போம் என்ன on rounding of process 6.67 அப்படி எழுதலாம் இல்லையா கால்்குலேஷனுக்காக 10 பவர் -11 m1 மாஸ் எவ்வளவு 1 m2 எவ்வளவு 2 r² r என்கிறது ரெண்டு கடவுள டிஸ்டன்ஸ் 10 மீட்டர் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 10 ஸ்கொயர் which is equal to 1 2 என்னது 2 இப்போ 2 வால இத மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 2 7 14 remaining 1 2 into 6 12 12 plus 1 13 remaining 1 2 into 6 12 12 plus 1 13 இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த பாயிண்ட் into இங்க 10 பவர் -11 இந்த 10 பவர் 2 மேல வரும்போது 10 பவர் -2 இப்போ f is equal to எழுதும்போது எப்படி எழுதலாம் 13.34 power minus 11, 10 10 13 13 13 13 13 13 கண்டுபிடிக்க directions of forces symbol எப்படி பாருங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மாஸ் கிடையில உள்ள ஃபோர்ஸ் தான் இது அப்ப ரெண்டு கிடையில என்ன ஃபோர்ஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் னு சொல்லிருக்காங்க क्वेश्चनல அப்ப இந்த பாயிண்ட் மாஸ் இத என்ன பண்ணனும் இப்படி அட்ராக்ட் பண்ணனும் அதே நேரத்துல இத என்ன பண்ணனும் இத அந்த பக்கம் அட்ராக்ட் பண்ணனும் இது எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல் அட்ராக்ட் பண்ணுதோ அதே அளவுக்கு இது இது அங்க அட்ராக்ட் பண்ணனும் கரெக்ட்டா அப்ப இது இத இங்க அட்ராக்ட் பண்ணனும்னா ஒரு ஃபோர்ஸ ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கணும் அப்ப இது என்ன ஆகும் இப்படி மூவ் ஆகும் இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் கரெக்ட்டா எது செகண்ட் அப்ப இங்க இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இங்க போயிடுச்சுனா இந்த பாடி அல்லது அந்த பாயிண்ட் மாஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணனும்லப்பா அந்த ஃபோர்ஸ் இப்ப யாருக்கு சொந்தம் செகண்ட் பாயிண்ட் மாஸ் அப்ப இத எப்படி சொல்லுவீங்க ஃபோர்ஸ் ஆஃப் தி செகண்ட் பாயிண்ட் மாஸ் யாரால ஃபர்ஸ்ட் ஆல ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் ஆல F21 என்ன mass m1 yaarala yeah, by m2 ena formula f12 f12 equal to f12 ana pa first point mass second point mass ala experience panna force feel panna force f12 direction paarenga positive y axis so ipo vector la irundum bodu vector la potu pom positive y axis engiradhu ena unit vector plus j cap x na i cap y na j cap z na k cap என்னது 
Newton. Correct? Yes, and towards right angle is J cap. Unity is put on Newton. This is B. If you have force experience, that is the force of M2. M2 is force. Who is it? By M1. That is the name F21. Vector. F21 direction is in the back. Negative y axis. That is the negative y axis. Minus the name. That is the name. Minus. 13.34 into 10 power minus 13 y axis एंगल है ना J cap अबे towards right ना plus J cap towards left ना minus J cap अंदर minus तो हमने डिपोट कर रहा हूँ unit वाली न्यूटन रेंड में पर गए equal आर के लिए अबे ये लोग ना according to Newton's Third law. For every action, there is an equal and opposite reaction. So, let's say, F1 to F2, one more end will be equal but opposite direction. Let's say, F1 to vector equal to minus F2, one vector. Rendu value equal, ana direction where minus. So, if Newton is the third law, we have to prove and prove and verify. So, here we have to draw the diagram and draw the direction of the diagram. If you have any problem, please practice and share it with your friends. All the best. Thank you.